ஹை ட்ரைவர்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் கோமதி சங்கர் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த வீடியோவில் நம்ம பேக் டெஸ்டிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுவும் ட்ரேடிங் வியூவில் எப்படி பேக் டெஸ்ட் பண்ணலாம் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூடியூப் சேனலில் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம டெலகிராம் சேனலில் நீங்கள் இன்னும் ஜாயின் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா சிபிஆர் தமிழ் அப்படின்னு டெலகிராமில் சர்ச் பண்ணி அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதில் ட்ரேடிங் பற்றி நிறைய விஷயம் நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் லைவ் மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் பிளான் நான் போஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை சார்ட்ஸ் நேரோ சிபிஆர் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் நான் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அது உங்களுக்கு மறக்காமல் கிடைக்கணும்னா இப்போவே டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் சிபிஆர் தமிழ் சரி இப்போ பேக் டெஸ்டிங்னா என்ன பேக் டெஸ்டிங் எதுக்காக பண்ணணும் இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு சிங்கப்பூர் மலேசியாவுக்கு நீங்கள் டூர் போகிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் உடனே கிளம்பிட மாட்டீங்க அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க அங்கே ஆல்ரெடி இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கால் பண்ணி எப்படி வரணும் எத்தனை நாளைக்கு வரலாம் எங்கே ஸ்டே பண்ணலாம் என்னென்ன பிளேசஸ்லாம் சுற்றி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் கேட்டுட்டு தான் போவீங்க அப்படி இல்லைனா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஜிடி ஹாலிடேஸ் மேக் மை ட்ரிப் இல்லைனா தாமஸ் குக் இந்த மாதிரி ஹாலிடே பிளான் பண்ணக்கூடிய கம்பெனிஸை காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்கள் ட்ரிப்பை பிளான் பண்ணுவீங்க ஸோ பிளான் பண்ணாமல் நீங்கள் எந்த ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரிப்போ நீங்கள் கிளம்ப மாட்டீங்க இன்ஃபேக்ட் இங்கே பக்கத்தில் ஒரு ஊட்டி கொடைக்கானல் போகணுன்னா கூட நம்ம ஃப்ரெண்டு கிட்டே கால் பண்ணி அங்கே எங்கே போகலாம் எந்த சைட்ஸ் பார்க்கலாம் எங்கே சுற்றி பார்க்கலாம் எங்கே ஸ்டே பண்ணலாம் எது நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம கேட்டுட்டு தான் போவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் ட்ரேடிங்கில் பேக் டெஸ்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இப்போ இந்த பேக் டெஸ்டிங் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வரும் ஓகே பிரேக் அவுட் நடக்கும் போது எப்படி நடக்கும் பிரேக் அவுட் நடந்தால் நான் எங்கே என்ட்ரு ஆகணும் இல்லைனா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை உடைக்கும் போது ஆல் டைம் ஹையை உடைக்கும் போது இல்லைனா ஒரு ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்னை உடைக்கும் போது எப்படி என்ட்ரு ஆகலாம் எங்கே என்ட்ரு ஆகலாம் எங்கே ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நமக்கு நிறைய தெரிய வரும் அப்போ தெரியும் போது என்ன பண்ணுறோம் நம்மளால் கான்ஃபிடென்ட்டாக ட்ரேட் எடுக்க முடியும் எப்படி நம்ம ஒரு ஒரு டூருக்கு போகும்போது நம்ம பிளான் பண்ணிவிட்டு சந்தோஷமாக தைரியமாக போகிறோமோ அதே மாதிரி ட்ரேடிங்லேயும் நம்ம பேக் டெஸ்ட் பண்ணும்போது நம்மளால் நிம்மதியாக ட்ரேட் என்ட்ரி எடுக்க முடியும் இப்போ நம்ம வந்து ட்ரேட் எடுத்துகிட்டு ஐயோ மேலே போகுமா கீழே போகுமா அப்படின்னு நம்ம பயப்படணும்னு தேவையில்லை நம்ம வந்து நிம்மதியாக ட்ரேட் எடுத்துகிட்டு அதில் ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ புக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்துக்கிட்டே இருக்கலாம் ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டா நம்ம கரெக்டாக என்ட்ராக இருக்கிறோம் நம்ம நல்லா ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷப்படலாம் லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா எந்த இடத்துல நம்ம தப்பு பண்ணணும் எங்கே ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுருக்கணும் எங்கே ஸ்டாப் லாஸ் நம்ம வைக்கலை இந்த மாதிரி நம்மளால் செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ண முடியும் ஸோ பேக் டெஸ்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ட்ரேடர்ஸுக்கு ரொம்ப 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 முக்கியம் அதுவுமே நீங்கள் ட்ரேடிங் வியூவில் ஈஸியாக பண்ணலாம் இப்போது நிறைய பேர் கோடிங் தெரிஞ்சவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பைத்தானில் பேக் டெஸ்டிங் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைனா ஆமி ப்ரோக்கரில் பேக் டெஸ்டிங் பண்ணுவாங்க சில பேர் ட்ரேடிங் வியூவ்லேயே கோடிங் தெரிஞ்சவங்க பைன் ஸ்கிரிப்ட் எழுதி பேக் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் இப்போ என்னைய மாதிரி நம்மளை மாதிரி பேக் டெஸ்டிங் பண்ண தெரியாதவங்க கோடிங் தெரியாதவங்க ட்ரேடிங் வியூவில் இந்த பார் ரீப்ளே அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை வச்சு அழகாக பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் இந்த பார் ரீப்ளே ஆப்ஷன் வந்து கோடிங் தெரியாதவங்களுக்கும் சரி ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸுக்கும் சரி பிகினர்ஸ் ட்ரேடிங்குள்ளே வர்றவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சிம்பிளாக இருக்கும் அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேக் டெஸ்டிங்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் பேக் டெஸ்டிங்குடைய யூஸையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ பேக் டெஸ்டிங் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் லைவ் மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் எடுக்கும் போது ஒரு தைரியம் வரும் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ நிஃப்டி ஆட்டோ பாருங்கள் நிஃப்டி ஆட்டோ வந்து இது ஒரு முக்கியமான ரெசிஸ்டன்ஸ் இது ஏன் முக்கியமான ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டு இடத்துல நிஃப்டி ஆட்டோ ஸ்ட்ராங்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்திருக்கு அந்த அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை இந்த இடத்துல பிரேக் பண்ணியிருக்கு பிரேக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல ரேலி அப்போ என்ன ஆகும் நிஃப்டி ஆட்டோ இந்த செக்டார் வந்து பிரேக் அவுட் கொடுக்கும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ஸுமே நல்
அப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவன் இது வரைக்கும் போயிடுவான் அப்படின்னு நமக்கு கான்ஃபிடென்ட்டாக தெரியும் ஸோ இந்த இடத்துல இது வரைக்கும் டார்கெட் அப்படின்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் பிரேக் அவுட் எடுத்திருந்தா நான் எங்கே ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுருப்பேன் நான் இப்போ ஒரு ஸ்விங் ட்ரேடர் நான் வந்து ஸ்விங் ட்ரேடிங் பண்ண போகிறேன் மாருதி சுசிக்கில் அப்படின்னா நான் வந்து டெய்லி சார்ட் பிரகாரம் என்ட்ரி எடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா அவர்லி சார்ட் பிரகாரமும் நான் என்ட்ரி எடுக்கலாம் இப்போ நான் டெய்லி சார்ட் பிரகாரம் நான் என்ட்ரி எடுக்கிறேன் அப்படின்னா நான் எங்கே ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கலாம் இது தான் பிரேக் அவுட் கேண்டில் இந்த பிரேக் அவுட் கேண்டிலில் நான் வந்து என்ட்ரி எடுக்கிறேன் ஆஸ் பர் டெய்லி சார்ட் என்னுடைய டார்கெட் வந்து இந்த ஆல் டைம் ஹை அப்போ நான் எங்கே ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கலாம் என்னோட பிரேக் அவுட் கேண்டில் அதுக்கப்புறம் இதுதான் ரீசெண்ட் ஸ்விங் லோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் லெவல் இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் லெவலில் நான் என்னோட ஸ்டாப் லாஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அண்ட் என்னோட டார்கெட் என்னவாக இருக்கும் ஆல் டைம் ஹையாக இருக்கும் அப்போ அந்த கேண்டில் நான் லாங் போகிறேன் என்னோட ஸ்டாப் லாஸை நான் இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் லெவலில் வைக்கிறேன் என்னோட டார்கெட் ஆல் டைம் ஹை இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து விஷுவலாக நீங்கள் பார்ப்பீங்க இன்கேஸ் நான் வந்து அவர்லி சார்ட் பிரகாரம் நான் ட்ரேட் எடுக்கிறேன் அப்போ அவர்லி சார்ட் பிரகாரம் நான் ட்ரேட் எடுத்தேன்னா நான் வந்து எங்கே என்ட்ரா இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம உடனே அவர்லி சார்ட் போவோம் அவர்லி சார்ட் போயிட்டு நம்ம வந்து பிரேக் அவுட் கேண்டில் போய் செக் பண்ணி பார்ப்போம் எந்த இடத்துல பிரேக் அவுட் நடந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம போய் பார்ப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல கரெக்டாக எட்டு எட்டாம் தேதி மே எட்டாம் தேதி கரெக்டாக இந்த தேர்டு அவர்லி கேண்டிலெல்லாம் நல்லா பிரேக் அவுட் நடந்திருக்கு இப்போ இந்த பேக் டெஸ்டிங் பார் ரீப்ளே ஆப்ஷனை நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஐடிசி ஸ்டாக்கை எக்ஸாம்பிளாக எடுத்திருக்கோம் இப்போ ஐடிசி வந்து நம்ம பேக் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் என்ன பேக் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சிம்பிளான சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம பேக் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஐடிசியில் கரெக்டாக இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இந்த ஏரியாவுக்கு நான் போகிறேன் இப்போ இந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம வந்து ஜான்வரி ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூவில் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து ஜான்வரி ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூவில் இருக்கோம் இப்போது நான் வந்து இதை பேக் டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன் இப்போது எனக்கு நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான சப்போர்ட்டு இப்போ இந்த சப்போர்ட்டில் வந்து ஒரு ஹேமர் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகுது ஹேமர் கேண்டில்னா என்ன அது வந்து பாட்டமில் ஃபார்ம் ஆகும் அது பார்க்குறதுக்கு அப்படியே சுத்தியல் மாதிரியே இருக்கும் அதுக்கு கீழே ஸ்டாக் ப்ரைஸஸ் போகாது அதில் இருந்து மேலே தான் போகும் அப்படிங்கிறது தான் ஹேமர் கேண்டில் இப்போ இந்த சாதாரண ஹேமர் கேண்டில் ஒரு முக்கியமான சப்போர்ட்டில் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இந்த சப்போர்ட்டில் ஹேமர் கேண்டில் வந்ததுனால நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ஐடிசி வந்து கண்டிப்பாக இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வரைக்காவது போகும் அப்படியே இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரேக் ஆனால் கூட கண்டிப்பாக அதுக்கு மேலே இரநூத்தி முப்பத்தெட்டு ரூபா கண்டிப்பாக போகும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஜான்வரி இந்த கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகுது இல்லையா ஒரு இரநூத்தி பதினாலு ரூபாவில் க்ளோஸ் ஆகுது இதில் நான் வந்து பை பண்ணிடுவேன் அப்போ என்னோட டார்கெட் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து டூ டுவெண்ட்டி செவன் என்னோட செகண்ட் டார்கெட் வந்து டூ தேர்ட்டி எயிட் இப்போ நான் எங்கே ஸ்டாப் லாஸ் வைக்க போகிறேன் என்னோட ஹேமர் கேண்டில் லோ அதுக்கு கீழே ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் தள்ளி தான் வைக்க போகிறேன் இப்போ இந்த ஹேமர் கேண்டிலுடைய லோ வந்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஒம்பது ரூபா அப்போ நான் வந்து ஒரு இரநூத்தி ஏழு ரூபாவில் நான் என்னோட ஸ்டாப் லாஸை நான் வைக்கலாம் அப்போது கரெக்டாக நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு இரநூத்தி ஏழு ரூபா இந்த இடத்துல என்னோட ஸ்டாப் லாஸ் சரிங்களா ஸ்டாப் லாஸுக்கு நான் வந்து ஒரு பிங்க் கலர் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது வந்து என்னோட ஸ்டாப் லாஸ் அண்ட் என்னோட டார்கெட் பாருங்கள் என்னோட ஃபஸ்ட் டார்கெட் வந்து டி ஒன் ஃபஸ்ட் டார்கெட் அதுக்கப்புறம் டி டூ இது வந்து என்னோட செகண்ட் டார்கெட் இப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து பை பண்ணிட்டேன் ஸோ டூ டூ ஒன் ஃபோரில் நான் பை பண்ணிட்டேன் டூ செவனில் என்னோட ஸ்டாப் லாஸை நான் போட்டுட்டேன் என்னோட டார்கெட்டு டூ டூ செவன் அப்படின்னு நம்ம வந்து நினச்சிக்கிறோம் இப்போது இந்த ட்
இந்த பார் ரீப்ளே அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த பார் ரீப்ளே அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி கரெக்டாக அந்த அந்த கேண்டிலில் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாஸ் பட்டன் இருக்கும் இந்த பாஸ் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒவ்வொரு கேண்டிலுக்காக உங்களுக்கு பாஸ் ஆகி அது பாட்டுக்கு மூவ் ஆகும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நான் வந்து இந்த நெக்ஸ்ட் கேண்டில் அதை அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இது இந்த இந்த ஆப்ஷனுக்கு பேர் நெக்ஸ்ட் கேண்டில் இதை நான் கிளிக் பண்ணேன்னா அடுத்த கேண்டில் எனக்கு தானாக வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து இந்த நெக்ஸ்ட் கேண்டில் அப்படிங்கிற இந்த ஃபார்வேர்ட் ஆப்ஷனை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு அடுத்த கேண்டில் வந்துடும் சரிங்களா அப்போது நான் இப்போது நெக்ஸ்ட் கேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஸ்டாப் லாஸே ஹிட் ஆகலை நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் சப்போஸ் இந்த இருபத்தி அஞ்சு ஜனவரி நீங்கள் பை பண்ணலைன்னா கூட இருபத்தி ஏழு ஜனவரி நீங்கள் பை பண்ணியிருக்கலாம் ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம பையிங் ப்ரைஸ் அந்த இரநூத்தி பதினாலு ரூபா பதினஞ்சு ரூபாயில் தான் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அப்போ கூட நீங்கள் பை பண்ணலாம் இப்போ அடுத்த கேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மேலே போகுது நம்ம டார்கெட் ஒன்று நோக்கி மார்க்கெட் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அடுத்த மூணு நாளில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டார்கெட் ஒன் ஹிட்டு இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஐநூறு ஷேர் பை பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு டூ ஃபிஃப்டி ஷேர்ஸை இதுலேயே நீங்கள் கொடுத்துடலாம் செல் பண்ணிடலாம் நீங்கள் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு முந்நூறு ஷேர் மெஜாரிட்டியான ஷேரை நீங்கள் இதில் செல் பண்ணிவிட்டு மீதி இரநூறு ஷேர் மட்டும் நீங்கள் வச்சுருக்கலாம் இரநூறு ஷேரை நீங்கள் டார்கெட் டூ வர வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பேக் டெஸ்ட் பண்ணுறீங்க இப்போ நம்ம டார்கெட் டூ ஹிட் ஆயிடுச்சு கரெக்டாக டார்கெட் டூ கிட்ட போனதுக்கப்புறம் ஒரு பேர் கேண்டில் வந்துருச்சு இப்போ என்ன நினைக்கிறீங்க இப்போ என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு மேலே போகாது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சரிங்களா இப்போ இதெல்லாம் அப்படியே நகர்த்திடலாம் இப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அடுத்து வர நாட்களில் சப்போர்ட்டாகவும் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு மேலே இது வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லையா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு மேலே ஐடிசி போகாது கண்டிப்பாக கீழே தான் வரும் இப்போ கீழே வரும்போது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த இடத்துல நம்ம ஷார்ட் போகலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஷார்ட்னா என்னது நீங்கள் வந்து ஸ்விங் ட்ரேடிங் டெய்லி சார்ட் பிரகாரம் நீங்கள் ஸ்விங் ட்ரேடிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஈக்விட்டியில் ஷார்ட் பண்ண முடியாது அப்போ நீங்கள் ஃப்யூச்சர்ஸில் ஷார்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து புட் ஆப்ஷன் பை பண்ணலாம் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு மேலே போகாது அப்படின்னு நீங்கள் கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருக்கீங்க இப்போ இது வந்து உங்கள் டார்கெட் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து உங்கள் டார்கெட் டூன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது நீங்கள் இந்த இடத்துல ஷார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கும் இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஹேங்கிங் மேன் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் கூகுளில் கூட சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஹேங்கிங் மேன் அப்படின்னு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது இந்த ஹேங்கிங் மேன் பேட்டர்ன் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற இடத்துல டாப்பில் தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஹேங்கிங் மேன் கேண்டில் வந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம் அதுக்கு மேலே கேண்டில் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு கம்மின்னு அர்த்தம் அப்போது அந்த ஹேங்கிங் மேன் கேண்டிலில் நான் ஷார்ட் போயிட்டு என்னோடய ஸ்டாப் லாஸை ஹேங்கிங் மேனுக்கு மேலே போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் வந்து கரெக்டாக இந்த ஹேங்கிங் மேன் கேண்டில் க்ளோசிங் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு இங்கே உங்களுக்கு சைடில் காட்டும் இப்போ நான் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலில் நான் வந்து ஷார்ட் பண்ணிட்டேன் ஃப்யூச்சர்ஸில் ஷார்ட் பண்ணிட்டேன் இல்லைனா புட் ஆப்ஷன் வாங்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க என்னோடய ஸ்டாப் லாஸ் எங்கே இரநூத்தி முப்பத்தெட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் இரநூத்தி நாற்பது ரூபா என்னோடய ஸ்டாப் லாஸ் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கரெக்டாக இரநூத்தி நாற்பது ரூபாவில் ஸ்டாப் லாஸை போட்டுட்டேன் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலில் நான் வந்து ஷார்ட் போயிட்டேன் இப்போ என்னோடய ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் எங்கே இருக்குது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸு சப்போர்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணலாம் அதனால் நான் இதை ஃபஸ்ட்டு டார்கெட்டாக போட்டுக்கிறேன் என்னோடய ரெண்டாவது டார்கெட் எங்கே கரெக்டாக பாட்டமில் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூத்தி பத்து ரூபா அது அது வந்து என்னோடய செகண்ட் டார்கெட் இப்போ நான் ஷா ஷார்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போது அடுத்து என்ன ஆகும் என்னோடய ட்ரேடு ப்ராஃபிட்டாக இல்லையா அப்படிங்கிறத நான் என்ன பண்ணலாம் பார் ரீப்ளே அதே மாதிரி ஃபார்வேர்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் பாஸ் பட்டன் கொடுத்து கூட நீங்கள் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்படி ஒவ்வொரு கேண்டலாக அது வரும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபார்வேர்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ப்ளே பட்டன் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது எனக்கு டார்கெட் ஒன்று ஹிட் ஆகிடுச்சு ஈஸியாக அதில் இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஐடிசியில் ஃப்யூச்சர்ஸ
டெய்லி சார்ட் பிரகாரம் ஸ்விங் ட்ரேடிங் கூட பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் உங்களுக்கு பில்ட் ஆகும் இப்போ அகெயின் திரும்ப இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ண மாதிரி என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல நான் பை பண்ண போகிறேன் என்னோடய டார்கெட் ஒன்று எங்கே அதே இதே இடம் தான் என்னோடய டார்கெட் ஒன் நான் வந்து இந்த லெவலை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் திரும்ப அண்ட் என்னோடய டார்கெட் டூ மேலே இங்கே நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது என்னோடய என்ட்ரி எங்கே இருக்கும் இந்த புல் கேண்டிலில் என்ட்ரி ஆகலாம் ஏன்னா இப்போ இந்த பேர் கேண்டில் இருக்கு பாருங்க இந்த பேர் கேண்டில் வந்து இப்போ இன்வெர்டட் ஆமர் அப்படின்னு ஒரு பேட்டர்ன் சொல்லுவாங்க இன்வெர்டட் ஆமர்னா என்ன சுத்தியல் தலையில் இருக்கு அதுவுமே ஒரு புல்லிஷ் பேட்டர்ன் தான் அது எங்கே ஃபார்ம் ஆகும் பாட்டமில் ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு முக்கியமான சப்போர்ட்டில் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த இன்வெர்டட் ஆமர் கேண்டில் வந்ததுன்னா மார்க்கெட் மேலே போக போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நான் இன்வெர்டட் ஆமர் கேண்டிலில் மறுபடியும் நான் என்ன பண்ணலாம் லாங் போகலாம் இன்வெர்டட் ஆமர் கேண்டிலில் நீங்கள் லாங் போகலன்னா கூட அடுத்து ஒரு புல் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆக விட்டுட்டு அந்த கேண்டிலில் கூட நீங்கள் லாங் போய்க்கலாம் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த புல் கேண்டில் க்ளோசிங்கில் நான் வந்து லாங் போய்க்கலாம் இந்த புல் கேண்டில் க்ளோசிங்கில் நீங்கள் லாங் போய்க்கலாம் ஸ்டாப் லாஸ் எங்கே வை வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹேமர் கேண்டிலுக்கு கீழே அதோடைய லோ பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஏழு ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் தள்ளி இரநூத்தி அஞ்சில் நீங்கள் உங்கள் ஸ்டாப் லாஸை வைக்கிறீங்க சரிங்களா இரநூத்தி அஞ்சு நான் என்னோடய ஸ்டாப் லாஸை நான் வச்சுட்டேன் நான் என்னோடய பையிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி பதிமூணு அது உங்களுக்கு இங்கேயே சைடில் காட்டும் இரநூத்தி பதிமூணு பதினாலு ஒரு ஐம்பது பைசா முன்ன பின்னே நீங்கள் வாங்கியிருப்பீங்க இப்போ என்னோட டார்கெட் ஒன் அங்கே இருக்குது டார்கெட் டூ இங்கே இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க பேக் டெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி உங்கள் டார்கெட் ஒன்று ஹிட் ஆகுது நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி உங்கள் டார்கெட் டூவும் ஹிட் ஆகுது நீங்கள் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுறீங்க அப்போது இது வந்து நம்ம பேக் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் இது நல்லா இருக்குது இதை வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மார்ச்சில் நடந்த விஷயம் இப்போ இதை நீங்கள் பேக் டெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க இப்போ லைவ் மார்க்கெட்டில் நீங்கள் இதே மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஐடிசியில் போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் ஏப்ரல் மாதம் ஏப்ரல் மாதத்துக்கு நான் போகிறேன் இப்போ இந்த இந்த நாளில் நான் இருக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து ஏப்ரல் பத்தில் இருக்கோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது அகெயின் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் போடுறோம் இப்போ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இந்த இடத்துல ஸ்ட்ராங்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட் இருக்குது அப்போ இதில் எந்த சைடு ப எந்த பக்கம் பிரேக் பண்ணாலும் நான் வந்து லாங் போவேன் இல்லைனா ஷார்ட் போவேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கிறீங்க இப்போ கீழே வந்துச்சுன்னா ஷார்ட்டு மேலே போச்சுன்னா லாங் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இப்போது ஆல்ரெடி நம்ம மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நம்ம பேக் டெஸ்ட் பண்ணி நல்ல கான்ஃபிடென்ஸ்லாம் பில்டு பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே பிரேக் அவுட் நடக்கும்போது ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம வழக்கம் போல் ட்ரேட் எடுக்க வேண்டியது தான் இப்போ இங்கே வந்து எங்கே பிரேக் அவுட் ஆகுது அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் இப்போ இந்த கேண்டில் எனக்கு பிரேக் அவுட் நடந்துருச்சு பதினொன்று மே பதினொன்று ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பிரேக் அவுட் நடந்துருச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இது நல்ல பெரிய புல் கேண்டில் இப்போ இந்த புல் கேண்டிலில் நான் லாங் போகலாம் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறில் நான் லாங் போயிட்டேன் இப்போ என்னோடய ஸ்டாப் லாஸ் எங்கே வைக்கலாம் அந்த புல் கேண்டிலுடைய லோவை கூட நான் ஸ்டாப் லாஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த புல் கேண்டிலுடைய லோ பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி எண்பத்தெட்டு ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் கீழே முந்நூற்றி எண்பத்தாறில் நான் வந்து என்னோடய ஸ்டாப் லாஸை நான் போட்டுக்கலாம் ஸோ இது வந்து என்னோடய ஸ்டாப் லாஸ் அப்போது நான் வந்து என்ன நினைக்கிறேன் இந்த இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணிடுச்சு இது வந்து ஒரு முக்கியமான ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை ஐடிசி பிரேக் பண்ணிடுச்சு நானும் பை பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு கீழேயும் போகாது அப்படியே போனாலும் இந்த புல் கேண்டலுக்கு கீழே போகாது அப்படின்னு நான் என்னோடய ஸ்டாப் லாஸை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் என்னோடய டார்கெட் என்னவாக இருக்கும் இப்போ என்னோடய டார்கெட் வந்து ஓப்பன் ஏன்னா ஐடிசி வந்து ஆல் டைம் ஹையில் இருக்குது நான் இப்போ இதில் வந்து எப்படி என்னோடய டார்கெட்டை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இது டெய்லி சார்ட் இல்லையா ஸோ டெய்லி சார்ட்டு ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய சிபிஆர் அதாவது சிபிஆரில் நான் மந்த்லி பிவர்ட் பாயிண்ட்ஸை ஆன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இப்போ என்னோடய மந்த்லி பிவர்ட் பாயிண்ட்ஸ் பிரகாரம் என்னோடய டார்கெட் அதுவே காட்டுது பாருங்கள் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் டூ அதாவது நானூற்றி ஆறுவா என்னோடய ஃபஸ்ட்டு டார்கெட்டு
இப்போ நான் வந்து முந்நூற்றி தொண்ணூத்தாறில் பை பண்ணிட்டேன் முந்நூற்றி எண்பத்தாறில் நான் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் போட்டாச்சு என்னோடய ஃபஸ்ட்டு டார்கெட்டு நானூற்றி ஆறுரூபா நான் வந்து என்னோடய டார்கெட்டு கண்டிப்பாக போகும் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம பேக் டெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் ஒரு வருஷ ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பேக் டெஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டோம் அதனால் இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணும்போது எனக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது எனக்கு தைரியம் இருக்குது கண்டிப்பாக அவன் மேலே தான் போவான்னு அதே மாதிரி நான் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் இப்போ இதில் பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஐடிசி மேலே போய் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் ஹிட்டு என்னோடய ஸ்டாப்லஸ் ஹிட் ஆகிக்கல என்னோடய ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் ஹிட் ஆகிடுச்சு அப்போ இதில் நான் என்ன பண்ணலாம் பாதி நான் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிடலாம் பாதி நான் ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணிவிட்டு மீதி வந்து நான் ஸ்டாப் லாஸை என்னோடய பையிங் ரேட்டுக்கே நான் கொண்டு வந்து நகர்த்தி வச்சுக்கலாம் இல்லைனா நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அகெயின் அந்த பெரிய கேண்டலுக்கு கீழே கொஞ்சமாக கீழே நான் வந்து என்னோடய ஸ்டாப் லாஸை நகர்த்தி வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து என்னோடய ரிமைனிங் குவான்டிட்டி நான் வந்து செகண்ட் டார்கெட்டில் புக் பண்ணுறதுக்காக நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் என்னோடய செகண்ட் டார்கெட்டும் ஹிட்டு அப்போது இதில் வந்து நான் ரிமைனிங் குவான்டிட்டி புக் பண்ணிடுவேன் இப்போது இந்த இடத்துல நீங்கள் பேக் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க லைவ் மார்க்கெட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு பிரேக் அவுட் நடக்கும்போது நீங்கள் தைரியமாக ட்ரேட் எடுப்பீங்க அதுதான் முக்கியமான விஷயம் இப்போ இதே இடத்துல நீங்கள் வந்து ஒரு இன்ட்ராடே ட்ரேடராக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அவர்லி சார்ட் அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம் இப்போது ஸ்விங் ட்ரேடிங்க்கு டெய்லி சார்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ட்ரேட் எடுத்துருவீங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு இன்ட்ராடே ட்ரேடராக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா அதே இடத்துல போயிட்டு நீங்கள் அப்படியே ஃபைவ் மினிட்ஸ் அவர்லி சார்ட்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் ஸ்டாப் லாஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அவர்லி சார்ட் பிரகாரம் நீங்கள் ட்ரேட் எடுக்கிறீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அவர்லி சார்ட்டில் இந்த கேண்டில் மேலே பிரேக் பண்ணுறோம் இந்த கேண்டில் மேலே பிரேக் பண்ணும்போது நம்ம என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா அன் இந்த இந்த கேண்டில் இந்த கேண்டலுடைய லோ கு கீழே நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கக்கூடாது அந்த பர்டிகுலர் டே உடைய லோ அதாவது பதினொன்றாம் தேதி பதினொன்றாம் தேதி ஏப்ரல் பதினொன்றாம் தேதியுடைய லோ வந்து இங்கே இருக்குது அந்த லோவுக்கு கீழே நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கணும் அதாவது முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு கிட்ட உங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் வரும் அப்போது அந்த நாளுடைய லோவுக்கு கீழே நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கணும் அவர்லி கேண்டில் பிரகாரம் நீங்கள் ட்ரேட் எடுக்கிறதா இருந்தால் அப்போ அவர்லி கேண்டில் பிரகாரம் நீங்கள் எந்த இடத்துல எடுத்திருப்பீங்க இந்த ரெண்டாவது கேண்டல்லையே எடுத்திருப்பீங்க அதோடைய க்ளோஸ் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி தொண்ணூத்தாலு முந்நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு கிட்டே இருக்குது அப்போ முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு தொண்ணூத்தஞ்சு கிட்டே நீங்கள் பை பண்ணிவிட்டு முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சில் உங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் ஸோ முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு என்னோடய ஸ்டாப் லாஸு என்னோடய பையிங் ரேட் வந்து முந்நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு என்னோடய டார்கெட் வந்து நானூற்றி ஆறுரூபா என்னோடய ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் நானூற்றி ஆறுரூபா இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அவர்லி சார்ட்டில் நீங்கள் பார்த்துட்டு அதே மாதிரி நீங்கள் வழக்கம் போல் பேக் டெஸ்ட் பண்ணிட வேண்டியதான் ஸோ என்னோடய ஸ்டாப் லாஸ் முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சில் இருக்குது என்னோடய ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகலை என்னோடய டார்கெட் வந்து அடுத்த சில தினங்களில் ஹிட் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சில் வச்சா ஸ்டாப் லாஸு எங்கேயுமே ஹிட் ஆகலை இந்த மாதிரி அவர்லி சார்ட்டில் நீங்கள் பேக் டெஸ்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபைவ் மினிட் ஸ்டார்ட்லேயுமே பேக் டெஸ்ட் பண்ணலாம் இப்போ ஃபைவ் மினிட் ஸ்டார்ட்டில் நீங்கள் பேக் டெஸ்ட் பண்ணும்போது எந்த இடத்துல கரெக்டாக பிரேக் ஆகுது இப்போ அவர்லி கேண்டில் பிரகாரம் இப்போ அவர்லி கேண்டில் பிரகாரம் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல பிரேக் அவுட் பார்த்தோம் இப்போ அந்த பிரேக் அவுட் கேண்டலில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படியே ஃபைவ் மினிட்ஸாக மாற்றுறேன் இப்போ நான் ஃபைவ் மினிட்ஸாக மாற்றிட்டேன் இப்போது என்னோடய என்ட்ரி எங்கே இருக்குது என்னோடய ஸ்டாப் லாஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸில் இந்த இடத்துல பிரேக் அவுட் நடந்துருச்சு நீங்கள் வந்து ஸ்டாப் லாஸை வந்து சிபிஆரை பேஸ் பண்ணி அதாவது ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸ்டார்டில் எப்போவுமே நம்ம டெய்லி சிபிஆர் யூஸ் பண்ணணும் 5 மினிட் ஸ்டார்ட்டில் டெய்லி சிபிஆர் வச்சு நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸை டிசைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு பிரேக் அவுட் நடக்குது கரெக்டாக என்னோடய பிரேக் அவுட் லெவல் வந்து இந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேண்டலில் நடக்குது என்னோடய ஸ்டாப் லாஸ் வந்து நான் ஆர் டூக்கு கீழே போட்டுக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஆர் டூ லெவல் ஆர் டூ லெவல் வந்து முந்நூற்றி அதுக்கு கீழே அதாவது முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் என்னோடய ஸ்டாப் லாஸாக நான் போட்டுக்கலாம் ஸோ முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு என்னோடய ஸ்டாப் லாஸு என்னோடய என்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா முந்நூற்றி என்னோட ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு என்னோட செகண்ட் டார்கெட் வந்து முந்நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு நான்
ஸோ முந்நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு ஃபைனல் டார்கெட் கூட ஆல்மோஸ்ட் ஹிட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பேக் டெஸ்ட் பண்ணணும் இப்படி பேக் டெஸ்ட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் நல்லா பில்ட் ஆகும் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்விங் ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கும் சரி இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கும் சரி உங்களுக்கு வந்து அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ஐடிசி மாதிரி நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டைட்டன் கூட எடுத்துக்கோங்க இது ஒரு முக்கியமான ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கண்டினியூஸாக மேலே போக ஆரம்பிச்சிட்டான் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸையும் பிரேக் பண்ணிட்டான் அதுக்கப்புறமா இங்கே இருந்த சின்ன ரெசிஸ்டன்ஸையும் பிரேக் பண்ணிட்டான் இப்போது ஆல் டைம் ஹையவே அவன் பிரேக் பண்ணிட்டான் ஆல் டைம் ஹையவே பிரேக் பண்ணிவிட்டு அவன் மேலே தான் போகிறான் அப்போது இந்த இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து ஆல் டைம் ஹையில் ஒரு லைன் போடுறீங்க இது தான் என்னோடய ஆல் டைம் ஹை அதை பிரேக் அதில் இருந்து சின்னதாக ஒரு ரிவர்சல் கொடுத்துட்டு கரெக்டாக இந்த பர்டிகுலர் டே இருபத்தொம்போது மே வந்து அவன் பிரேக் பண்ணுறான் ஆல் டைம் ஹையர் இப்போ இந்த இருபத்தொம்போது மே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக அதோடைய க்ளோசிங் அதாவது க்ளோசிங் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி பன்னெண்டு அந்த இடத்துல நீங்கள் பை பண்ணியிருப்பீங்க பை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி பன்னெண்டு இப்போ என்னோடய ஸ்டாப்லாஸ் எங்கே அந்த கேண்டிலுடைய லோவையே நான் ஸ்டாப்லாஸாக வச்சுக்கலாம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் கீழே தள்ளி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பது கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ என்னோடய ஸ்டாப்லாஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பது இந்த இடத்துல என்னோடய ஸ்டாப்லாஸ் என்னோடய டார்கெட் என்னவாக இருக்கும் என்னோடய டா இது வந்து ஆல் டைம் ஹைக்கு மேலே இருக்குது இல்லையா ஸோ எனக்கு டார்கெட் எதுன்னு தெரியாது அப்போ நான் வந்து மந்த்லி சிபிஆர் யூஸ் பண்ணி தான் என்னோடய டார்கெட்டை நான் செக் பண்ணணும் அப்போது நான் ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல மந்த்லி சிபிஆரை மட்டும் நான் ஆன் பண்ணால் போதும் அப்போ இதில் எனக்கு காமிச்சிரும் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு என்னுடைய செகண்ட் டார்கெட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலு அண்ட் என்னோடய கடைசி டார்கெட் வந்து ரெண்டாய மூவாயிரத்தி நூற்றி ஏழு இப்போது நான் என்னோடய டார்கெட்லாம் நான் வரைஞ்சி வச்சுட்டேன் நான் வந்து சிபிஆரை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கரெக்டாக இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி ப பன்னெண்டில் நான் வந்து பை பண்ணியிருக்கிறேன் கரெக்டுங்களா இந்த இடத்துல நான் பை பண்ணியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி என்னோடய ஸ்டாப்லாஸ் வந்து இந்த கேண்டில் லோவில் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த இடத்துல நான் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இந்த இந்த க்ரீன் லைன் இருக்கு இல்லையா இதுதான் ஆல் டைம் ஹை அந்த ஆல் டைம் ஹையை பிரேக் பண்ணதுனால இந்த இடத்துல நான் பை பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த இடத்துல என்னோடய ஸ்டாப்லாஸ் வச்சுருக்கிறேன் என்னோடய டார்கெட் ஒன் இது என்னோடய டார்கெட் டூ இது அதுக்கப்புறம் என்னோடய கடைசி டார்கெட் அங்கே மேலே இருக்குது தெரியுதுங்களா இங்கே இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தான் என்னோடய டார்கெட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இப்போ வந்து நான் ப்ராஃபிட்டில் தான் இருக்கிறேன் ப்ராஃபிட்டில் தான் இருக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணலாம் என்னோடய ஸ்டாப்லாஸை நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் கத்திட்டு கொண்டு வரலாம் சரிங்களா ஒரே ஐடியா மேலே கொண்டு வந்துடக்கூடாது ஸ்டாப்லாஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு பத்து பத்து பாயிண்டாக மேலே ஏற்றிட்டு வரலாம் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் பாருங்க என்னோட டார்கெட் ஒன்று கண்டிப்பாக ஹிட் ஆயிரும் என்னோட டார்கெட் ஒன் கண்டிப்பாக ஹிட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் என்னோட டார்கெட் டூவும் ஹிட் ஆகும் அதாவது டார்கெட் ஒனில் நான் வந்து பாதி வெளியே வந்துடலாம் அப்படி இல்லைனா முக்காவசி வெளியே வந்துடலாம் இப்போ ஆயிரம் ஷேர் நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா ஐநூறு ஷேர் வெளியே வந்துடலாம் இல்லைனா எழுநூத்தம்பது ஷேர் நீங்கள் வெளியே வந்துடலாம் ரெண்டாவது டார்கெட்டில் மீதி ஐநூறு இல்லைனா மீதி இரநூத்தம்பது வெளியே வரலாம் மூணாவது டார்கெட் வரைக்கும் வேணும்னா வெயிட் பண்ணலாம் இல்லைனா ஆரம்பத்தில் மூணாவது டார்கெட் நாலாவது டார்கெட்டில் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணாதீங்க ஆரம்பத்தில் மொதல் டார்கெட்டு ரெண்டாவது டார்கெட் மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் மூணாவது நாலாவது டார்கெட்டில் நீங்கள் போய்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் ட்ரேட் எடுக்கிறீங்கன்னா தைரியமாக ட்ரேட் எடுப்பீங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் பேக் டெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க பேக் டெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க உங்களுக்கு ஒரு தைரியம் இருக்குது நீங்கள் ட்ரேட் எடுப்பீங்க அதே மாதிரி அவர்லி சார்ட்டில் ட்ரேட் எடுக்கணுமா அவர்லி சார்ட்டை பார்த்து பார் ரீப்ளே போயிட்டு நீங்கள் ட்ரேட் எடுப்பீங்க இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள் இப்போது இருக்குது இப்போது பேட்டாக கூட எடுத்துக்கோங்க இப்போது ஆக்சுவலாக இப்போது நான் காட்டுற எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே நான் ரீசெண்டாக ட்ரேட் எடுத்த ஸ்விங் ட்ரேடிங் எடுத்தது தான் நான் உங்களுக்கு அமைச்சிட்ருக்கிறேன் இப்போ பேட்டாக எடுத்துக்கோங்க சாதாரணமாக ஒரு சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மாதமாக அவன் வந்து இந்த இடத்துலையே அவன் வந்து ட்ரே சுற்றிக்கிட்டே இருந்தான் அதை வந்து
என்னோடய டார்கெட் நான் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது என்னோடய பழைய ரெசிஸ்டன்ஸை வச்சு கூட நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் நிறைய தடவை கேண்டில்ஸ் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்துருக்கு அதை என்னோடய ரெசிஸ்டன்ஸ் அதை என்னோடய ஃபஸ்ட்டு டார்கெட்டாக நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக ஒரு புல் பேக்கு அதை என்னோடய செகண்ட் டார்கெட்டாக நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இதெல்லாம் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் இது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு டார்கெட்டு அதுக்கப்புறமா இது வந்து என்னோடய செகண்ட் டார்கெட்டுன்னு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதுவுமே நான் வந்து உங்களுக்காக நான் எழுதி காமிச்சிட்றேன் இது வந்து டார்கெட் ஒன் அதுக்கப்புறமா இது வந்து டார்கெட் டூ ஸோ ரெண்டு டார்கெட்டும் எனக்கு வந்து ஹிட் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துல இந்த 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 டே அன்றைக்கி நான் பை பண்ணுறேன் என்ன என்ன டே இது வந்து இருபது ஏப்ரல் இருபது ஏப்ரல் வந்து நீங்கள் ஈக்விட்டியில் பை பண்ணியிருக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் ஃப்யூச்சர்ஸில் லாங் போகலாம் இல்லைனா நீங்கள் கால் ஆப்ஷன் கூட வாங்கிட்டு உங்கள் டார்கெட் ஹிட் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணிக்கலாம் அப்போது இந்த பேட்டா ட்ரேடுமே நீங்கள் பார்க்கும்போது நீங்கள் அந் அந்த கரெக்டாக அந்த பிரேக் அவுட் அன்றைக்கி பார்த்துருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருப்பீங்க கான்ஃபிடென்ட்டாக ட்ரேட் எடுப்பீங்க பயமே கிடையாது ஸோ இப்படி தான் பேக் டெஸ்டிங் வந்து ஒரு ட்ரேடருக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது பேக் டெஸ்டிங் இந்த மாதிரி ஒரு பத்து இருபது கம்பெனிக்கு நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்கள் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் அப்போது லைவ் மார்க்கெட்டில் ஒரு ஸ்டாக்கு பிரேக் அவுட் கொடுக்குதுன்னா தைரியமாக நீங்கள் ட்ரேட் எடுப்பீங்க அந்த தைரியம்னா இப்போது நிறையா ட்ரேடர்ஸ் கிட்ட இல்லை ஒரு பயத்துலேயே ட்ரேட் எடுக்கிறாங்க ட்ரேட் எடுத்தாலும் ஒரு பயம் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது நம்ம கரெக்டாக தான் எடுத்துருக்கோமா கரெக்டாக தான் ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுருக்கோமா நம்ம டார்கெட் போயிடுவானா இல்லையா கண்ணை இமைக்காமல் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க பொசிஷனை அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இருபது முப்பது ஸ்டாக்ஸுக்கு நீங்கள் பேக் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா லைவ் மார்க்கெட்டில் உட்காரும்போது இது கண்டிப்பாக மேலே தான் தான் போவான் நான் கரெக்டாக பேக் டெஸ்ட் பண்ணி தான் ட்ரேட் எடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் உங்களுக்குள்ளே வரும் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ லென்த்தியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது காரணம் இதை டீட்டெயிலாக சொன்னால் தான் புரியும் அறகுறையாக இந்த மாதிரி பே பாரி பிளே இருக்குது இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பாருங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு போயிட முடியாது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ட்ரேடிங் சர்க்கிள் எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கட்டும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது நன்றி வணக்கம்